Hello everyone, welcome to I for Education. It's me, Sudarshana. Next exam prepare cheyena. Aedo re student no, adhi munda agando re confusion ana. Everyday todangana maina lada. Namukariya aedo re competitive exam in the case lom, adin the syllabus endo parayina the valare important item lor re kari mana. Next exam in the case lom, angana thanne ana. Next exam in the prepare cheyena aedo re student no, adhi m cheyena the. Kritya mai syllabus enda anu do manusia laga enda dana. So inna tei yoru video il management ini de syllabus il enda lam karyengal anu berenda dene, namu ko noka. Namu karya management de syllabus il pradhana mai patti unitigal anu berenda dha. I patti unitigal ilai different management de subject gale namu ko kanaan batu. So i unitigal il berenda different management subject gale ayat kya anu dha, namu ko adi mundu noka. First unit itu lebar anda deh management and managerial economics sila important dia itu lah korang cik konsep je galana. Second unit itu organisational behaviour and human resource management. Human resource management ini deh, walaupun basic dia itu lah korang cik konsep je galana. Second unit itu lah included dia itu lah deh. Enal third unit itu HR ini deh tanne. Recent trends, anggana korcuc advance level lekik korcuc kurdal concept jgalah third unit jila beranand. Fourth unit jil accounting anu beranand. E unit jil financial accounting, post accounting, management accounting. Adu bolat anne financial management inde korcuc part jgalom e ori unit jil, namu ko kana cahdi kena dana. Fifth unit jil beranand financial management dana. Financial management inde kesil ori bade equations sum karyengalom kunyu kunyu problems jgalom beran cahde to kurdal ana. E unit jil at there are mathematical problems in the importance of the unit. Sixth unit is strategic management and marketing. Strategic management is a little concept. That is the same thing. Marketing is a little basic title. Sixth unit is a little concept. In the seventh unit is a little advanced title. That is the recent trends. Alanggil strategic management ini adalah ide ilmu tanah. Korang sih advance diet lah concept ni kal. Seventh unit itu kanan sahdi kau. Eighth unit itu baru ni deh business statistics ana. Nama karya research ceh ini ni deh walare important ana. Nama lu statistics manusia laga. Alanggil research methodology manusia laga ini lah deh. So commerce adu bolat tanah management students ni kalke. Statistics yang anda baca ni E unit je, nampaknya macam item arah ni dikira ni dana. Ini dalam arah ni, orang baca statistical measures semua karya ni, kita buat PhD work ni, walau ni ada gamu useful lagi dikira. Ninth unit je arah ni, international business and information technology baca macam item arah ni, kita buat concept ni dana. Last one, entrepreneurship development. Ini tiga macam, perdana macam item arah ni, pati unit je kal, management je sila basel. So ini nama ke management ini, ini orang unit ni lom, ini dalam kandang ni kalau anu beri nanti, just untuk brief item anu sila ka. First unit ni lom, saya already paranya management tu, adu boleh manager ni economics tu mana beri nanti. Ibu dia management ni lom beri nanti, perdana perdet ni lom konsep ni kalau anu management konsep tu, different management types, adu boleh tanah management functions, communication related topics. Decision making, organizational structure and design, ethics related topic, corporate governance, adu bolat anna value based organization. Itreem karyengal ana management related ayat berenda korcuc concept jgal. Ibu de manusia akan dah de netik samile korcuc importance kudu kenda na oru bagan tanne ana management. Karena previous year questions il ethics related om, communication related om, decision making related om, adu bolat anna different organizational structure related om. Itulah questions kanan sahdi cerita. Ini baru ni ada unit yang warna itu ni, macam satu subject dia itu lah managerial economics itu baru ni konsep tegal ini dah lama ini dah dana. Nama karya managerial economics ni, micro economics and macro economics ni ada dua bahagian ni. Ini ada micro economics ni, macro economics ni, ni mula korang cik konsep tegal ini unit ni, nama kita kanan sahdi kau. Micro economics ini bahagian mai itu baru ni topik tegal ane. Demand analysis, utility analysis, elasticity, adu bolat ane different market structures. Ini macro economics related item la topik tegal ane national income and inflation. Idom perdana mai itu baru na ori unit itu tanne ane. Ibrahim sradhi kena karya ngal previous year question le elasticity bagatun nandom. Adu bolat ane macro economic concept item la 
national income, inflation, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ എന്തെല്ലാം കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റിൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയർ അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ടീം ബിൽഡിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ഓർഗനൈസേഷണൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ജസ്റ്റിസ് ആൻഡ് വിസൽ ബ്ലോയിങ് ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബിഹേവിയറിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് ഈ ഏരിയയിൽ നിന്നും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്നും ടീം ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ യൂണിറ്റിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ബേസിൽ തേർഡ് യൂണിറ്റും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജോബ് അനാലിസിസ് ജോബ് ഇവാലുവേഷൻ പോലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അത്യാവശ്യമാണ് റോൾ ഓഫ് എച്ച് ആർ എം കോമ്പിറ്റൻസി മാപ്പിംഗ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് കരിയർ പ്ലാനിംഗ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പെർഫോമൻസ് മാനേജ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എംപ്ലോയി എൻഗേജ്മെന്റ് ആൻഡ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആൻഡ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ഇന്റർനാഷണൽ എച്ച് ആർ എം ആൻഡ് ഗ്രീൻ എച്ച് ആർ എം ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന കോമ്പിറ്റൻസി മാപ്പിംഗ് ബാലൻസ്ഡ് സ്കോർ കാർഡ് ഇന്റർനാഷണൽ എച്ച് ആർ എം ഗ്രീൻ എച്ച് ആർ എം പോലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് രണ്ട് യൂണിറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഫോർത്ത് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളും ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലുണ്ട് ഇവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടോപ്പിക്സുകളാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ബജറ്ററി കൺട്രോൾ ലീവറേജ് ഇവിടെ ലീവറേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നിർബന്ധമായിട്ടും കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലീവറേജിൽ നിന്ന് മാച്ച് ദ ഫോളോവിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ ചോദിച്ചതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വാല്യൂ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻഡ് മെർജർ ആൻഡ് അക്വസിഷൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ എച്ച് ആർ എമ്മിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റും തീർച്ചയായിട്ടും കവർ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ
ടാർഗറ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസിംഗ് ഡിസിഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഡിസിഷൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്കുകളാണ് മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് സെവൻത്തിലും മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വരുന്നതാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ റീസെന്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് സർവീസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് റീറ്റെയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് എയ്ത്ത് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷണൽ റിസർച്ച് ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഡിസ്പേഴ്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഹൈപ്പോത്തസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കോറിലേഷൻ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഫെസിലിറ്റി ലൊക്കേഷൻ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിംഗ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇത്തരം കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ചിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നയൻത് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റോൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാ എന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ബിഗ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ വെയർ ഹൗസിംഗ് ഡാറ്റ മൈനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇവിടെ വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ഇന്റർപ്രണർഷിപ്പ് വുമൺ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് റൂറൽ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇന്നോവേഷൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സിക്നസ് ഇൻ സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫിനാൻസ് ടു സ്മാൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടെൻത്ത് യൂണിറ്റിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് സിലബസിൽ പത്ത് യൂണിറ്റുകളിലായി ഇത്ര ഏറെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ളത് കൃത്യമായ സിലബസ് അനാലിസിസോട് കൂടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു സ്റ്റുഡന്റിനും അവരുടെ പഠനം വളരെ ഈസിയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയേറെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ കാണുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇത് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തീരും ഇത് എങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും എന്നുള്ളത് സിലബസ് അനാലിസിസിന്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് എക്സാമിലേക്ക് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ആ ഏരിയകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ കൃത്യമായ സിലബസ് അനാലിസിസ് ആണ് ഏതൊരു എക്സാമിൻ്റെയും ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ നെറ്റ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായി സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക അതിനുശേഷം കൃത്യമായി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക യു ജി സി നെറ്റ് മാനേജ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്കിനി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം ഐ ഫോർ എഡ്യൂക